Nous avons vu la pile protocolaire utilisée dans l'Internet classique avec les protocoles les plus répandus. Nous allons regarder aujourd'hui son évolution pour intégrer les objets communicants, contraints en mémoire et autonomes énergétiquement. Concernant le niveau 2, le but est de gagner en énergie lors des transmissions. Déjà, on peut dire adieu à Ethernet, car cela imposerait d'utiliser une infrastructure filaire et donc on ne pourrait pas placer les objets où on veut, surtout s'ils se déplacent. Les communications par ordre radio sont privilégiées pour l'Internet des objets. Le Wi-Fi est également trop gourmand en énergie, on lui préfère donc une évolution appelée I3E 802.15.4 qui reprend son principe de fonctionnement mais l'adapte à un faible débit et à des trames de petite taille. En particulier pour économiser l'énergie, la portée est réduite à une dizaine de mètres et il faut généralement utiliser des relais pour atteindre une destination. Bluetooth a été adapté pour des objets avec une basse consommation, BLE pour Bluetooth Low Energy. Côté téléphonie cellulaire, les protocoles évoluent pour prendre en compte les objets. La norme 4G a intégré les communications à plus bas débit. La 5G inclura une classe permettant des communications avec les objets, économes en énergie et réduisant les temps de latence. Finalement, une nouvelle classe de réseau est apparue avec les réseaux LP1. Ils sont dédiés aux objets. LP1 veut dire Low Power Wide Area Network. Ils permettent de transmettre à faible puissance sur de longues distances. 2 km en ville et 20 km en campagne. Par contre, les trafics sont fortement contraints. Les deux représentants les plus connus sont Sigfox et LoRaWAN. Nous verrons plus en détail comment les utiliser et si vous avez la chance d'avoir un PyCon, vous pouvez expérimenter sur ces réseaux. Au niveau 3, on va vers l'utilisation d'IPv6 puisque la version 4 a son espace d'adressage saturé. Mais IPv6 implique des antennes plus grandes. Ce qui est gênant car les réseaux de niveau 2 transportent de plus petites trames. On a donc deux sous-couches d'adaptation qui vont comprimer les entêtes. Sixlopan pour les réseaux de type I3E 802.15.4 et SCH ou CHIC pour les réseaux LP1. Au-dessus, on avait vu que comme HTTP était dominant, TCP l'était aussi. Mais pour l'IoT, ce n'est pas optimal. En effet, TCP et HTTP sont des protocoles complexes qui demandent beaucoup de mémoire. Pour réduire l'impact de la pile protocolaire, l'IOTF a défini un nouveau protocole appelé COAP qui demande que quelques kilooctets pour fonctionner. COAP repose sur IDP, ce qui simplifie encore la mise en œuvre. COAP permet de manipuler des ressources identifiées par leur URI, donc s'insère sans problème dans l'architecture du web. Pour la structuration des données, XML n'est pas utilisé car il est trop bavard. JSON est beaucoup plus efficace pour transporter des informations structurées. Il existe un équivalent binaire, que nous verrons par la suite, Cyborg, qui est beaucoup plus performant, simple à mettre en œuvre et compatible avec JSON. Finalement, la beauté de la pile protocolaire de l'Internet, c'est qu'on n'est pas obligé de tout mettre en œuvre. Par exemple, le compteur électrique Linky, que tous les Français connaissent, en implémente qu'une partie. Au lieu d'utiliser Coap, les électriciens utilisent leur propre application suivant la norme DLMS-COSEM. Celle-ci repose sur UDP puis IPv6 et Sixlopan, et finalement sur une variante de I3E 802.15.4 adaptée pour transporter l'information sur les câbles électriques.